Voltamos com o De Tudo Um Pouco, direto a Cracóvia, na Polônia, onde a gente vai trocar uma ideia agora com uma youtuber que faz sucesso falando sobre os mistérios do mundo. Eu adoro grandes conspirações, <risos> alienígenas, já vi, inclusive, vou contar pra ela. Ah, Carol é? Capel, desvenda o sobrenatural. Muito boa noite, Carol, bem-vinda ao De Tudo Um Pouco e obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem aí em Cracóvia? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo <risos> ótimo. ótimo! Carol, conta pra galera que tá nos acompanhando como que começou essa história de investigar grandes mistérios. Você já tinha um canal no YouTube, mas não era sobre isso que você falava, né? Não, não era. Era sobre viagens. E aí, <risos> e aí você viajou para muito longe, né, Carol? Eu viajei para outra dimensão. Basicamente foi isso. <risos> e tá aí ainda? Foi já voltou? É, já voltou. Ainda, ainda tá na outra dimensão? Aí. Ixi. Terra, não. terra, câmbio, terra, chamando Carol. Bom, vamos contextualizar. A Carol tem mais de 2 milhões de inscritos no canal dela no YouTube, onde ela comenta os absurdos, as conspirações, as loucuras. Que tipo de coisa você divide com a galera, Carol? Olha, tudo que é estranho. Então, o, de fato, eu desvendo as conspirações, né? Eu não sou essa pessoa que gosta de conspiração, eu gosto do contrário. Eu gosto de pegar a conspiração e falar Gente, isso aqui não tem nada a ver ah. <risos> Então não é sobre conspiração É sobre as conspirações engraçadas Que fazem a gente dar risada Tipo terra plana Desvendando coisas Então vamos lá, Carol, vamos lá Tem muita gente que vai dizer por vários motivos, né? Por tecnologia, pela bandeira fixa, é. que os americanos nunca pousaram na Lua. Eu também o Neil acho. Armstrong. Que é que é, foi isso. tudo num grande estúdio em Los Angeles. Eu acho. E tem documentários <risos> que provam esta insanidade. Meu pai faz piada comigo todo dia, mas eu defendo essa loucura. O que, que você diria pra mim? De fato, aquele vídeo que a gente viu do homem pisando na Lua foi feito num estúdio em Hollywood. Yes! Uh! Eu sabia! Eu também sabia! <risos> cara, eu sempre duvidei! Mas peraí, gente, vamos entender como que você é, pode falar com essa certeza que de fato você estava lá no foi estúdio? feito no estúdio. É. E a NASA perdeu a fita, contou pra todo mundo que perdeu a fita da gravação original e eles tiveram que encenar num estúdio. Isso é conhecido, isso ah, é real. Quem falou isso? A NASA. Ah, a NASA. A NASA. Não, não, como? Tá ficando Nossa. estranha essa história, hein, Carol? A NASA perdeu a fita tá, e foram obrigados Ixi. a reencenar. Mas eles foram pra Lua. Foram pra Lua. Foram, mas concorda? eles foram, pousaram na Lua. Que sim. Aí, é tipo assim: você perder a fita do batizado do teu filho é uma coisa. Mas na Lua, isso. a gravação do homem na Lua. Exatamente. É totalmente é no mínimo sabor, então essa Carol, é tá tranquilo. Então se arrasou, foram, mas meu, não tinha as imagens. Sim, não, Gostei. não, não, não sei, né? Mais. Não sei, suspeito. Aí meu pai. Oh. Sabe por que eu duvido? Por, por que, que eles não foram de novo, então? Não, Até eu digo agora mais, a gente trabalha com rádio, ah. TV, a gente sabe as dificuldades de sinal. Nos anos 60, os caras estão transmitindo em tempo real, <risos> da lua, real time. Ah, por Pera por aí. Vamos com Calma mais aí. coisas ah. estranhas. Vamos lá, fala aí, Vivi, o que você que tem as dúvidas? Tem uma pergunta aqui nessa nossa fichinha que eu não tô entendendo. <risos> Por que, que ela tá aqui? Então eu vou perguntar. A família real é reptiliana? Ah, tá. Eu tô até me sentindo é? meio ridículo é perguntar né? isso. Mas por quê? Como porque assim, eles têm poder? Gente? Não, é porque tem, tem é, conspiradores que falam que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou já para todo mundo que ele viu a rainha da Inglaterra shape-shifting, ou seja, ah. trocando de formato. Ai, ela, era ela era retinha, Ai. envelheceu Ai. e foi ficando corcunda. E virou um ET. Não, gente. Eu tenho mais uma coisa. É. Que, é. que, que loucura. É porque e são pessoas, que são ETs que se transformam em pessoas, claro. entendeu? Pra enganar Sim, o povo. Sim, super normal. Nossa. É. Carol, é tipo isso. o Paul McCartney não tá morto? Porque eu te, já Paul vi um McCartney. documentário que prova por ah? A mais B que é. Paul McCartney morreu num acidente de carro num Austin Higley lá no fim dos anos 60 e desde então ele é substituído por um sósia que foi escolhido inclusive <risos> num concurso de sósias. Você já ouviu essa história, cara? Ah, não? Também da Avril Lavigne, né? Que falam que ela se suicidou. É mesmo? Ah, e daí colocaram outra no lugar. Tem vários né? Gente, posso falar? Que fazem isso com o Michael? De, depois dessas conspirações de vocês, eu tô achando até um ET normal. <risos> mas o ET é normal. Eu vi ET e nada que a Carol é Aonde você viu? Aonde você viu? Eu vou contar a história Pera depois. Peraí, calma. Então, calma. Carol é mais interessante do que a minha história de ET, Bob. Pro, prossiga. Não, eu... eu quero saber a história. Você também... Bom, eu vou contar rapidamente. Eu estava é, em, no Colorado, no estado americano do Colorado. Temporada com muita neve e aquele céu branco que reflete o branco da neve. Estava sozinho e aí, né, cabe a vocês acreditarem em mim <risos> ou não, mas eu juro por tudo que é mais sagrado pra mim que é verdade. Estava olhando pra cima 
cama deitado numa, numa hidro, assim, numa piscina, sei lá. Tinha tomado um ácido antes. Tinha tomado Certeza. nada. Eu é, era, tinha 15 anos de idade. Faz muito tempo. Nem bebeu nada. Nem bêbado, nem nada. Absolutamente Senhor. sóbrio. Não tomava nada naquela época, né? Não era festa do ácido que nem tem na tua casa. Lá nem podia, né? Nada. É, não, era a menor de idade, entendeu? É. E aí, é, eu vi esse objeto, né? Um ovni, um objeto voador não identificável, não sabia ah. o que que era. E ele fez movimentos que depois eu fui ver em documentários de pessoas que acreditam nisso, que tem muitos relatos parecidos. Ele fazia movimentos muito rápidos, assim, o, o objeto no ar, Sim. de triângulo, ia, voltava, ia, que não poderia ser uma pipa, não poderia ser um balão, não poderia Gente, ser um avião. isso foi a isso nave da minutos. Xuxa. Não, mas o Colorado tem o local mais mal assombrado do mundo, que é o Rancho Skinwalker, Olá. fica em Utah. Tá Ali do outro lado, né? Tá vendo? Então, pô, Mas eu tô, 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 tô eu, começando eu, a achar eu, que minhas consultas... Carol, será que eles não quiseram levar o Fred porque ele é muito grandão? Talvez, dava trabalho. A nave era pequenininha! Roupas daquele tal... Mas e a Área 51 lá perto? Todo mundo é, tem então, teorias. A Área 51 fica em Nevada e tem toda essa mística em cima dessa situação justamente porque em um, 1940, lá 47, no local conhecido como o local, o campo onde pousam os ETs nos Estados Unidos... Ah. É, pousou uma nave, caiu uma nave em Roswell e daí várias, várias pessoas foram envolvidas, várias patentes do exército e tal e dizem que os detritos dessa nave que caiu em Roswell foi levado para a área 51 por que que isso existe? Porque teve um cara que trabalhou como segurança dentro da área 51 que é o Bob Lazar, ele é bem Sim. famoso aí quando ele saiu ele quis contar para todo mundo as coisas que ele viu lá dentro e aí o local oh. ficou conhecido, mundialmente conhecido, como uma base secreta dos Estados Unidos que armazena esse tipo de coisa. Mas é verdade ou é uma conspiração, uma teoria isso? É verdade? É uma base secreta então, com informações de alienígenas? Nunca ninguém conseguiu provar absolutamente nada de nada sobre alienígenas. Só o que a gente tem são relatos como esse que você Olha isso. falou, entendeu? Sim. O ah, estava em algum lugar e vi. Eu também já vi diversas então, vezes. Então, você Sim, viu? É só o que a gente tem. Conta pra gente, você oh. sempre gostou é, desses, desses temas? Ou foi quando você viu alguma coisa que você começou a acreditar? Não, eu tinha muito medo quando eu era criança. E aí, por causa desse medo que eu tinha, eu nem olhava pro céu direito, sabe assim? Nossa. Só que eu tive um sonho um dia, que eu não sei nem se foi sonho. E a partir desse sonho, eu comecei a não só acreditar, como eu também não tive mais medo. E aí eu comecei a pesquisar. E foi o que o sonho? Foi um sonho que é considerado para muitos uma abdução. Eu acordei de manhã, não era de noite nem nada, e eu dormia na frente assim de um corredor. Eu morava nos Estados Unidos, na Flórida. Eu dormia de frente para um corredor. E daí, nesse corredor, no teto do corredor, tinha uma luminosidade muito estranha, porque não tinha nenhuma clarabóia, nenhuma janela, nem nada. E eu olhei para aquela situação e falei, nossa, deve ter, sei lá, porque a Flórida é comum ter furacão, né? Eu falei, deve ter tido uma ventania muito atípica enquanto eu dormia e o teto furou. Então eu fui até essa claridade para ver o que estava acontecendo no telhado, porque eu morava no último andar. E no que eu olhei para esse buraco no teto, era uma luz muito estranha que não vinha de fora do prédio. Era como se tivesse um buraco no meu teto, mas se esse buraco tivesse um... Ai, eu não sei explicar, gente, era tipo um, um Ai, côncavo estranho com uma luz que saía de dentro. E daí Ai, eu parei embaixo do buraco e fiquei medo. tentando entender o que estava acontecendo na minha casa. E nisso, eu senti um puxão por debaixo ah! do braço aqui, assim, no, nos dois braços, como se alguém me pegasse pelo braço e me levantasse. Uau. Deus me livre! E isso foi tão, assim, real, mas tão real que eu fiquei duas semanas com uma marca roxa nos dois, aqui embaixo do braço, assim, de uma mão. Uau. E aí, durante esse, né, depois que eu senti o puxão, eu fui parar numa sala quadrada com três pessoas. Não eram ETs, eram pessoas. E você consegue... Eles eram... Mas, mas era um sonho ou não? Ela não sabe. Eu não sei, eu vou terminar e aí você vai julgar. É, uhum. Eu acordei, né, com essas três pessoas, e essas três pessoas eram três homens altos, muito bonitos, com olhos muito maiores do que os nossos. E eles falaram assim pra mim, olha pela janela, tinha uma janela também côncava, né? Tipo como se tivesse um cubo e tivesse uma janela côncava aqui. Ele falou, olha pela janela e vê onde você tá. Só que não falava com a boca, falava dentro da minha cabeça. E eu olhei, eu tava tipo como se eu tivesse de drone sobrevoando o meu próprio condomínio na Flórida. 
eu vi o meu carro, o meu apartamento, as Nossa. pessoas andando no lago. Oh my God, normal. É isso? Nossa. E aí eu voltei, olhei pra ele, ele falou: Ai, fica tranquila, nós vamos voltar pra te pegar. E daí, oh. nisso, eu acordei com vários chacoalhões assim, e o meu marido falou que eu tava, tipo, há muitos, muitos minutos desacordada no chão da sala <gasps> e eu não respondia. Nossa. Ai, Meu gente, Deus. que medo. Caraca. Ai, eu acho que e eu nunca quis tava, acreditar tipo, por isso. Quase ligando pro 911. Foi, Ai, foi verdade. Gente, que medo. Pra mim isso é Carol, eu nunca quis acreditar por isso, porque eu tenho medo. Eu, acho que, eu sou que nem você, desde pequenininha, sempre tive medo de. Ai, imagina se vem. Ô, Carol, medo. fala pra gente sobre Peruíbe. O que, que é. acontece ah, em Peruíbe? É um lá, né? né? Ali é litoral, tá ali a é caminho da praia. O que, que rola em Peruíbe? Eu não sei se é marketing, mas Peruíbe está se tornando a capital do Brasil, assim, onde mais tem avistamentos. OVNIs em Peruíbe. Nossa. Quem Carol, diria, né? Sobre isso que eu queria te perguntar. É, tem alguma causa para ter... A gente vê relatos de OVNIs, de nave e tal, é, em todo lugar, né? Tem alguma causa? Será que é satélite que as pessoas veem? Você estudando isso, descobriu por que, que as pessoas têm essas ideias? Satélite tem posição e dá para ser acompanhado em tempo real num site, né? Tem um site da Starlink que você consegue sim, ver sim. todos os satélites que estão no ar. E geralmente eles têm um comportamento típico de passar em linha, eles refletem o sol a determinado ângulo. Agora, existem avistamentos que não são satélite. E de fato, as pessoas veem coisas no céu. Agora, o porquê... E eu não sou a melhor pessoa para responder. Carol, passa as informações para a galera que está nos acompanhando poder entender mais, desvendar mistérios com você, ou também ficar sabendo das tuas histórias como dessa abdução muito interessante que você contou para gente. Como é que te encontra no YouTube? Carol Capel. É YouTube é barra... É tudo Carol Capel. Carol Capel, tudo, tudo no... junto. É, todas as redes sociais, sim. Carol, parabéns pelo seu trabalho aí. Eu vou, vou acompanhar Obrigada. mais de perto. Quem sabe eu não posso contribuir com relatos. Isso. De... Nossa. Nossa. É, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... Obrigado, valeu. Obrigado, Carol. Carol. Tchau. Boa noite. Deve ser Tchau. noite já na Polônia, né? Mais um, ou manhã <risos> já. Boa noite. Beijo e obrigado. Tchau, boa noite. Imagina. Acompanhe o YouTube de Carol Capel pra ficar por dentro aí das conspirações. A, a do Paul McCartney, um dia eu vou contar pra vocês, mas é sério, cara. É o sério negócio mesmo? é super elaborado. Gente. Eles fizeram até. O cara teve que fazer aula pra aprender a tocar com a mão certa. Eu conheci um ele. O Paul? Agora, sim, não, mas qual? Conhece... Agora eu já não nem mais tirar onda você falando não conheceu. que eu conheci ele. Inclusive, eu conheci ele. Eu conheci o Os sósia. Beatles naquela ocasião se referiram viriam a ele como Fall, Fake Paul. Oh! É, o negócio vai longe, mas um dia, vocês não estão prontos para essa conversa ainda, Meu tá? Deus. 